。紫云啊，你就听爸的吧。啊，那顾四爷他是个好人呐、啊。再说了，你们都已经成婚了，肯定是要住在他这儿的呀。可是爸，我跟他只在领证的时候见过，我怕他。我的好女儿，你也别怪爸，你跟那个顾思燕不能够生米煮成熟饭，我怎么拿捏她？哼，这顾家早晚是我的囊中之物。哼，人，我给你带回来了，别忘了我们的交易。我顾思燕向来说话算话，把她带去客房。对不起，我只有这样，才能有更大的势力找到。小强哥哥，小强哥哥，你在哪？<笑>爹哥哥，我说过，任何人都不允许进入我的书房，特别是李思思。你有我还不够吗？为什么还要娶别的女人？李思思，你是在质问我吗？我不敢。你别忘了，啊、你只不过是君君的替身而已。你要是摆不起自己的位置，你大可以换人。竟然在静静的房间里和他做了那种事，思云，大的胆子！让你好好清醒清醒！顾思远，你干什么？放开我！乔思云，你不要以为你爸把你嫁给我，你就真当自己是顾太太了。今天我让你好好知道你的身份。不要！不要！你进君君房间的时候，你怎么没想到后果呢？不是，我真的不是我。还撒谎！来人，都给我滚进来！
小野哥哥，是谁把他带进君爵房间里的？昨晚是我把夫人推进客房的，可是她醒来之后，执意要进这个房间，佣人们拦了。可是夫人说，她才是这个房间的女主人。果然是你，不是我，真的不是我。你为什么要诬陷我？夫人，你怎么能这么说呢？女佣们都可以作证的。赵思云，你还有什么话可说？乔思雨，你知道这张照片对我来讲意味着什么？这个女孩，乔思雨，你是故意的，不是故意的。我真是后悔，贪了便宜，娶了你这么个令人作呕的女人。什么便宜？你那便宜的爹没告诉你，你的价钱只值一千万吗？顾思燕，你在说什么？再说，你那爹为了一千万把你卖给了我。思言，你混蛋！今天这个事情就当是给你个教训，让你知道什么能碰，什么不能。把他给我关进客房，没有我的允许，谁也不许放他出来。顾思雨，你不能这么对我，我是你的妻子，你不能这么对我。妻子，我顾思夜的妻子只有君君一个人。我娶你，不过是为了更好的寻找君君。<笑>爸爸，你到底为什么这么对我？我顾思夜的妻子只有君君一个人，我娶你，不过是为了更好的寻找君君。这个名字好耳熟啊，还有那相片上的小女孩。李思思，你为什么诬陷我？夫人，是我错了，是我不该撒谎，我太害怕思燕哥哥了，我怕他把我赶出去，我才这么说的。夫人，我其实是一个孤儿，我只有思燕哥哥了。夫人，要是还是生气的话，你就打我吧。算了，我不怪你。你真好！没想到我费尽心思给思叶哥哥下的药，居然被你给截胡了！我受不了你！哎，我听说先生终于拿下了地标项目，明天要准备庆功宴呢。你说他会放太太出来吗？不会吧？你忘了先生那天对太太发多大脾气了吗？怎么可能让太太出面庆功宴？机会来了，乔思云，我要让你知道和我抢思叶哥哥的后果。嗯、思思姐，你真的要这样做吗？先生要是知道了，怕是会责备你的。啊、什么时候见过他责备我？这是先生给君君小姐准备的鞋子，上次就是有人动了一下这双鞋子，就被打得半死。你怎么能让夫人？那又怎么样？我要的就是这个效果。你可别忘了，刚才可是你把这双鞋拿过来。他一个替身有什么可牛的？算了，我们少说两句吧。我们还是惹不起他的
，思思，你这是做什么？是思叶哥哥给你准备的，说你和他一起去参加宴会。可是，他不是说不让我出去吗？夫人，夫妻吵架是很正常的事情。思叶哥哥既然说带你出去，肯定是有跟你道歉的意思。我的腿，哎呀，四爷哥哥说了，虽然您的脚不能走路，但是啊，没有哪个女孩子不想拥有一双自己的水晶鞋。来，夫人，我给你穿上。嗯。夫人，你穿这双鞋真好看，谢谢。可是，我怎么感觉？这双鞋穿上去怪怪的，啊，有吗？可能是因为定制鞋吧，感觉肯定有一点不一样。好吧，夫人，思月哥哥对你真好，我带你去参加宴会吧。嗯，真好骗。顾总，恭喜啊！我听说你和乔家小姐要结婚。顾总，祝您新婚快乐。多谢。君君，你到底在哪里？我结婚只是为了跻身世家，能更快的找到你而已。你不会怪我吧？君君，小陈哥哥，你看我漂亮吗？好看。等我长大了，我就娶你当新娘，这样我可以给君君买好多漂亮的高跟鞋了，你就不用穿院长妈妈的了。好耶！小陈哥哥真好，我当小陈哥哥的新娘了。君君，你回来了，是你照片上那个女孩吧？啊，是你！这就是顾思叶刚娶的瘸子老婆。看样子他们感情挺好的嘛，顾思叶居然没有嫌弃这个瘸子。诸位，我先失陪一下。我先送太太回房。顾思叶，你是不是不愿意让我去参加宴会？这是干什么？我我说错话了吗？我真是疯了，居然把你当成君君！君君是何等的洁白无瑕，你这个处心积虑的瘸子，也配玷污君君的名字？你嫌弃我是瘸子，可是这不是你给我准备的吗？乔斯。你太看得起自己了。这是我给君君准备的鞋子，是谁允许你穿的？坐下来。你是不想脱什么？乔斯，你就这么喜欢抢君君的东西是吗？思燕，你能告诉我君君是谁吗？或许我可能……滚开！玉佩，这玉佩是我幼时记忆的唯一物件了，千万不能弄丢。
。是谁允许你放肆？这种事我不希望再有下一次。叶哥，人到齐了，就等你了。好，我马上到。让他把鞋子脱下来。哈哈。乔思雨，我要让你知道，钱不能带走。怎么了，哥？我的玉佩不见了，那是我和君君唯一的物件，不能丢失。还真是浪费了一双好鞋子啊！顾思月，你只能是我的。你不是想知道为什么吗？我现在就让你知道。嗯还是没有明白自己在顾家的处境，那你这死瘸子，做顾思夜的妻子，你配吗？乔思云，你胆子不小，我辛辛苦苦给思夜哥哥下的药，居然被你给救活。你说什么？你说什么？要是你是假的，怎么，我可以吗？乔思云，你好大的胆子，还敢咬我！来人，给我按住他！放放开我！放开我！今天不信，我还治不了你这个死瘸子了！叶哥，叶哥，好像找到君君小姐了。有人看到有位小姐带着和你相同的玉佩。人在哪？应该还在谷家，还没见人离开。这戏。一个死瘸子安安分分待在家里不好吗？非要出来祸害人呢？把顾思言惩罚吗？<笑>惩罚？我呸！你真的以为思叶哥哥会为了你惩罚我吗？<笑>是你我早就和他在一起，都是因为你这个死瘸子。
不是思月哥哥的玉佩吗？怎么会在他手里？好你个死瘸子！你好大的胆子，居然敢偷思月哥哥的玉佩！你在说什么？这是我的玉佩，把它还给我！不对，这不是思月哥哥的那一枚，难道他是君君？凭什么说这是你的玉佩？现在在我手里，它就是我的。我从小丧失了记忆，这是我能找回记忆唯一的物件了。求求你把它还给我！原来他失忆了，难怪不记得自己是君君。想让我还给你啊？可以啊，有本事你自己来拿呀！瘸、嗯、子，死瘸子，你还真敢来拿呀！今天我打死你！夫人，夫人，夫人不在里面。打，打开。思思姐，不好了，先生要进来了。思、啊、月哥哥，你怎么来了？你把乔思云带哪儿去了？夫人，夫人，我送回客房了。是啊，对啊，你要是找夫人的话，应该去客房。你思念受伤了，还是他？这是怎么回事？我不小心弄伤了手。思念，我有听见有人在喊我的名字。嗯、啊，您听错了。让开！哎，啊啊大的胆子！思月哥哥，不是我们，是思思姐指使我们这么做的。先生不关我们的事。嗯、我怎么不知道？你在顾家的权力这么大了？呃、不，不是、啊。告诉我这是怎么回事？没，没有，我，我只是在跟夫人开玩笑。这个玉佩是你的吗？该死，早知道就应该先把那半块玉佩请到手。他不会是想帮李思思抢玉佩吧？那一半已经在顾思燕手上了，我一定不能再失去这最后一半。不是，不是我的。怎么会这样？他真的不是君君。来人，把他给我拖下去，关进地下室，关上七天七夜，再赶出顾家。是君君的替身啊！要不是因为你跟君君有几分相似，根本就不会把你留在顾家。你还真以为你在顾家可以当家做主了吗？我顾思叶的妻子，可是你能动的。思叶哥哥，思叶哥哥，我把他给我拖下去！思叶哥哥，思叶哥哥，思叶哥哥。谢谢你。不管怎么样，你也是我顾思叶名义上的妻子，在顾家，没人能欺负你。原来一切都是李思思自作主张，不是他的意思。庆典结束了，那个女人已经走了。把今天参加庄园庆典的人员名单找出来，一定要查清那个女人的身份。
，三天之内我要见到他。是，是你，我这次能打完。大多数都是一些皮外伤，包扎好之后定时上药就可以了。谢谢。你回来了，你的伤好些了吗？嗯，都是些皮外伤，医生已经帮我包扎过了。我没有想到你会来救我，我也没有想到你会来关心我。其实，你也没有那么坏嘛。乔思云，嗯，什么？这个位置本来也不属于。我会给你一笔钱，保证你下半辈子衣食无忧。我想知道为什么？很多事情不需要刨根问底的才好。是一位君君吗？乔思云，你不配提君君这个名字，更不要妄想本该属于君君的位置。我知道。你我之间本来就是一场联姻，你父亲将你一千万卖给我，而我去，也是为了更好的寻找君君。现在君君的线索已经找到，这几天我会安排秘书，尽快处理离婚事务。所以，你让我冒充乔思云小时候的意义在哪？照片上的人是顾思雅儿时最重要的人，你说意义在哪？如果你要能成功的瞒过顾思叶，那你就是他最终的人。要是真有这么好的事情，你怎么会想到我？我想，你应该不会愿意看到顾思叶和乔思云相认吧？你尽管放心，这件事对你来说只有好处，没有坏处。事成之后，你得到的会更多。成交，合作愉快。属下已经查清楚了，太太嫁到顾家的那天是被他父亲用药迷晕了。据说乔家有两个女儿，其中一个是从孤儿院被领养过来的，但那个消息一直没有对外传，所以在庆典上的，有可能就是乔家的大小姐乔佳佳，也就是夫人的姐姐。乔思云的姐姐，是，所以极有可能是15年前那场大火。是乔佳佳被领养回来的，也就是君君小姐。确定查清楚了吗？据我调查呢，乔佳佳小姐每周二、周四、周六都会去温馨孤儿院做义工，也就是15年前失火被您资助重建的那所孤儿院。是我跟君君小时候的那家孤儿院。对，所以呢，我推测乔佳佳小姐正是君君。走，去温馨孤儿院。好。真的事情太多了，好久都没有去孤儿院，不知道孩子们最近怎么样。仙仙，你先回去吧。太太，您是想出门吗？嗯，我想去南园路那家孤儿院看看。好久没出门了，总要出去走走。那我派司机送你吧。不用，我自己去就行。哎，大哥呀，咱都搁这又待半天了，怎么一个落单的兔崽子都还没有啊？上车。拐卖小孩有什么意思？不如玩比大的。你谁呀、啊？嗯，这个女孩会路过这儿。残废但貌美，一拐且好骗。事成之后，这笔钱就是你们的，卖出去的好价格也是你们的。嗯，不过他脖子上的玉佩必须交给我。我们凭什么信你啊
。秀平，其实你们把他给弄死了，此事天知地知也没有人知道。之后我还会再给你们一笔钱的，你们看着办吧。<笑>上来，上来。真不知道怎么替孩子们感谢您啊。以后要是有任何人问起来，就说。我从小在这家孤儿院长大，被乔家收养以后，也经常在这里做义工。这，君君，我终于要找到你了。希望你不要不识好歹。<笑>哎<呀><笑>死孩子，你干什么？赶紧把这个脏东西给我带下去！君君，哎呀，你是顾思叶。啊！我的脚扭了。我送你去医院。啊、嗯，这牛管水灵的啊！哈哈去哪儿啊？啊，这茄子长得不错呀！啊，应该能卖个好价钱。<笑>确实不错，不如咱哥俩爽一把。哎、<笑>不如寡人之下，你们要干什么？你说要干什么啊？救命、啊！用他的嘴！死去再多，求你安分点儿。哥俩还能对你温柔一点，要不然把你全身拆开了卖。胡总，思言，这就是你要跟我离婚的理由吗？我思言，救我！我思言，我求求你看看我。思言，我腿好痛。好痛！我先送你去医院。难道是我听错了？思<笑>燕，怎么了？是有什么心事吗？没有。你为什么不早说你是君君？不然我也不会让你父亲把乔思云嫁给我。我，我从小在孤儿院长大，父亲不愿意家里提起这段往事，所以，而且让妹妹嫁给你，是我父亲的意思。君君，我能先看看你的玉佩吗？四爷，我们这么久没见了，不应该好好叙叙旧吗？我记得小时候，你不是说。要给我买好多好多的高跟鞋吗？君君，这么多年，我一直都在找你。这期间，我认错过很多人。为了安心，你还是先让我看看玉佩吧。玉佩，这不是君君的玉佩。说，为什么冒充君君？真的是君君啊！这块玉佩就是你送给我的，你还说长大以后要娶你还在狡辩！这玉佩跟君君的根本就不一样。什么？这块玉佩不应该一模一样吗？形状确实一样，但君君的那枚玉佩，早在十五年前那场大火里，为了救我而磕碎了一个角。这件事情只有我跟君君知道。乔小姐好手段，可惜我顾思也不是傻子。你说，你为什么知道我跟君君的事情？你是不是认识君君？既然被你发现了，那我承认，我确实不是你的君君。不过，就算我知道君君是谁，我也不可能告诉你。顾思义，你竟然敢打我！顾思义，你永远不可能知道君君是谁。
君君，你到底在哪儿？乔子思为什么会知道关于我们之间的事情？哥，属下已经查清楚了。太太嫁到顾家的那天，是被他父亲用药迷晕了。据说乔家有两个女儿，其中一个是从孤儿院被领养过来的，但这个消息一直没有对外传。太太呢？太太去孤儿院了。哪个孤儿院？南宁路那家。谢晨，两分钟之内，我要知道乔思云的位置。师弟，师弟，就放这儿吧。真该死！凭什么乔思云那个贱人是君君？凭什么？啊！乔小姐，我有个交易想跟你谈谈。你是谁？我是谁不重要，重要的是我们有共同的敌人。我想，敌人的敌人就是朋友。我凭什么相信？秋萍，我知道。乔思云才是君君，而你不是。别挣扎了啊！你都干什么？难道我都给你们？你们开玩今天就给咱俩伺候好了，听到没？啊！别动我！别再动我！死给你们看！我告诉你，今天不光这玉佩，连你的人也是咱哥俩的。<笑>就是，告诉你，我人花钱买你的命。想活命，全看我们哥俩的心情。<笑>我们两个送进警察局。君君，挺住！君君，这次我一定会保护好你。乔思云，你给我等。医生说了，君君小姐会没事的。谢晨，乔佳佳的事情是怎么回事？之前是我办事不力，我刚查到，孤儿院的院长被乔佳佳收养。其实去孤儿院的人是太太。既然如此，你的年终奖金是吗？下去吧。
。什么？我说梦话了吗？你是不是季军？你是不是误会什么了？我不是什么君君。怎么会这样？君君不可能不认识我。可是他，真的会有这么巧的事吗？他对你一定很重要，我相信你，你一定会找到他的。乔思云，我绝对不会让你和顾思言在一起。的。喂，乔先生。对了，那次坏人被抓走之后。有没有交给警察什么东西啊？什么东西啊？就是，那，你赶过来的时候有没有看到什么东西落下了？没有。看样子，应该是找不回来了。好吧，没什么，就是我有一个从小带在身边的物件，突然弄丢了，还有点不习惯。那到时候我再帮你问问。嗯，乔思云，我想问你一个问题。你说，你是不是十五年前才被捡回乔家的？十五年前，我从小就生活在乔家，怎么可能会是被捡回去的？那你为什么会经常去温馨孤儿院？我从小就走不了路，所以没有什么朋友。也就只能去孤儿院看看那些孩子们。不知道为什么，我见到他们总是有一股亲切感。与其说是我陪着他们，不如说是他们陪着我。而且，我总是做了同一个梦，梦里面有一个小男孩。哥，别说话。哥，急事。我有点急事要处理，你等我一下，我回来慢慢听你说。嗯，好呀。他似乎和以前不太一样了。你是乔思云病人吗？嗯，是我。根据检查报告结果，你已经患有身孕了，以后一定多加小心。什么？我怀孕了？哥。乔家那帮人不知道哪来的消息，一听说太太受伤了，立马带人过来闹事。现在就在医院楼下，说是要过来撑腰的。拿女儿换钱的时候，我怎么没有看出来？他这么重视乔思，人受伤了总是跑。我看他不是来撑腰的，分明是来敲诈的。人呢？人呢？啊！先生，这里是医院。没你什么事，麻烦大家静一静。滚去一边去，这里没你什么事。先生，先生，你一边去。顾思义，赶快给我滚出来！出来，滚出来！乔老板还真是个好父亲。你是为了女儿来，还是为了钱来？我居然有了顾思义的孩子，可是我跟他都要离婚了，他会怀疑这个孩子吗？真搞不明白，楼下那帮人到底是来干什么的？你说好端端的，这人小姑娘干嘛？我听说了，那楼下好像是顾家太太的父亲。这一听女儿在女婿手上被欺负了，直接带人找那顾总来闹事来了。天哪，是爸爸来找我了。走，去看看去。走。我要下去，不能让爸爸误会他。顾思燕，思云是我最疼爱的女儿，我把她交给你了呀。怎么着，在你手里不但出事了，还差点被人强奸？难道你不应该给我一个交代吗？交代？你为了一千万就把女儿卖给我？我想请问，我还需要给你什么交代？顾思燕，你说什么呢？啊？那一千万是彩礼钱。我乔家大门大，嫁个女儿，一千万的礼金怎么不值吗？乔总，看来你是有备而来。说吧
，你想干什么？哎呀，这是股权转让书，只要你给我付上百分之十五的股份，这件事我就放了。百分之十五的股份，乔治，你胃口不小啊！你口口声声说是为了女儿而来，但你句句没有离开钱。你女儿现在就躺在病房里，你有说过要去看她吗？够了，顾思义，你别跟我说这些有的没的，什么情况你自己不知道吗？当初你不也是图便宜才娶了乔思云吗？想以我乔家为背景做跳板的，你现在居然还拿这个来说我，我这张老脸都替你害臊！乔治。当初我跟乔思云结婚，我们是签了协议的。呸！非谈什么协议啊！现在是我的女儿，在你那儿差点被人强奸了。你要是不签这个啊，我就会把她告诉媒体。老志鹏，你敢？<笑>你看我敢不敢啊？啊！到时候媒体会让你付出代价的。没错，不给就告诉媒体，让你们顾家付出代价，付出代价，付出代价，付出代价。我不同意。乔思云，我不是让你好好休息吗？你怎么下来了？我没事。爸爸，你难道真的为了一千万才把我嫁给他吗？既然都知道了，还问我干什么？可是，你明明不是这样说的呀！你亲口说。我是你最重视、最疼爱的女儿，你还说你是为了我的幸福生活，你才你一个瘸子还想要幸福生活，想疯了吧？被捡回来的女人能嫁出去不错了，还想要幸福生活，这个女人居然相信了。姐，我是捡来的，爸爸，我不是你亲生的吗？够了，思云，这么多年我对你真是不错了。你虽然是捡来的，可是我不也给你找了一个有钱的人家吗？啊，你还不满足啊？他居然真的不是乔家亲生的，那君君该不会……我居然真的是捡来的？我一直都是你用来交换利益的工具吗？这么多年了，你一直在骗我！我骗你，乔思颖，我骗你什么了？我当年把你捡回来，已经对你够仁至义尽了。再说。我养你这么多年，就拿你要点钱，又怎么了？可是你明明说姐姐才是捡来的，为什么撒谎？撒谎？你以为我想撒谎吗？这当年一起生了一场大病，需要一个八字相同的人来讨债，不会把你呀、啊、这么一个瘸子带回我们乔家，还给了你他的地位吗？我们一起生活了这么多年，你一点都不爱我吗？好女儿呀、啊，爱怎么能不爱呢？对不对？不爱的话，我怎么会把你嫁到顾家去享福呢？对不对？好女儿呀、啊，你帮我劝劝她，把这个合同给签了啊！咱们这件事就算过去了啊！你还是我乔家的好女儿。我我不要，<笑>乔思云，你太过分了啊！养了你这么多年，这点忙都不帮。真是个狗都不如的东西！是的，再怎么说你把他养了多少年了，真是忘恩负义！还以为你嫁到顾家就有靠山了，连自己的养父都不要，活该你没人要，活该！我不要再说了，哭什么哭啊？少在我面前装这个样子！子燕，要不这样，这字你签了呢？第一，我不告诉媒体；第二，这瘸子，我帮你把他给解决了，也不脏了你的手，你看怎么样啊？思雨，不要！以后我什么都听你的，我乖乖的，我不惹你生气，你不要给他好不好？你不要把我交给他。乔志鹏，你乔思云是我顾思业的妻子，敢动我的人，死！顾思业，我永远都不会答应他。乔思云，你是我顾思业的太太。是我顾家的女主人，从今往后
，我顾思叶就是你的后盾。敢动我的人，就是与我顾思叶为敌。顾思叶，谢谢你。顾思叶，你居然敢打我，这件事没完！你们都看见了啊！你们今天给我做个人证，顾总，唐都打人，就是。你以为我顾思叶是吃素的吗？啊、你你,你居然还报警！你说，在医院寻衅滋事，再加上敲诈勒索，你和你这帮兄弟判几年呢？你，你也打人了，连连连你也一块。没关系，明天的新闻头条只会是你坐牢的消息，而我。只会是大众口中解决问题的英雄。顾总，还是麻烦你和我回去做一下笔录吧。好。思云，你不用怕，我一会儿回来就带你回家。太太，您回来了。送太太上楼。好，你先回去好好休息。我公司还有事情要处理，等我忙完了就回家来看你，好不好？嗯，好，我等你。把太太送到君君的房间，好好照顾。是。居然让太太住进了给君君准备的房间。先生上次因为太太的事，已经把思思姐赶出了顾家，我就知道太太在先生心目中的地位肯定不一般。哦，小陈哥哥，为什么过了这么久，你还没有找到我？你说过要娶我的，君君，君君，这是院长妈妈说捡到我的时候，我身上带着的两个玉佩。我把另一个给你，这样不管走到哪里，拿着玉佩，我就能够找到你了。书上说，男孩子给女孩子送东西，就是定情信物。长大了是要成亲的。小陈哥哥，我们以后会成亲吗？会的，以后长大了，我给你买好多好多的高跟鞋，我们一定会成亲的。李思思，啊，思叶哥哥，我我要抢走我的玉佩，这是小张哥哥留给我的。他们把我关在地下室，打我，还想抢走我的玉佩，想要拿去换钱。不要，不要抢走我的玉佩。小张哥哥说了，不管他走到哪里，只要带着玉佩，都会找我。真的是小陈哥哥，你是顾思月，你叫他们把我关进地下室，你还叫人打我。我以前不知道你是君君，我以后会保护好你的。我以后不会再允许任何人欺负你。我竟然怀上了顾思叶的孩子，可是他在结婚的那天反应这么大，我要怎么告诉他呀？你们是他，就是他。就是他要打我，就是他要抢我的玉佩。你在说什么呀？是你。就是他要带人抢走我的玉佩，我不给他，他就要打我。我害怕，我不要看到他。你到底在乱说什么呀？乔思云，你平日里装成一脸单纯的样子，我真没想到你会对君君做这种事。我没有
，是太宰无相，我太宰无相了。够了！既然君君已经回来了，这个房间已经不属于你了，回到你原来的房间去。这个房间属于君君。我只知道他是我一直在找的君君，现在君君已经回来了，你回到你的房间去吧。这个房间是属于君君的。我不走，算了，我们走吧。我说过，这个房间是属于君君的，你不配。要不是因为你，我也不会对君君这样。根本不是因为我，你难道忘了我刚来顾家的时候他是怎么伤害我的吗？我们好大的胆子！不是我们，是思思姐支持我们这么做的，不关我们的事。我怎么不知道？你在顾家的权力这么大呢，李思思，你到底在玩什么把戏？不要，不要想着哥哥会疼，君君别疼，哥哥在旁边保护。思思害怕。乔思云，他都已经这样了，你还要对他这么恶毒？恶毒？我恶毒？是他在骗你，你这个坏女人，就是你要抢走我的玉佩。现在有小陈哥哥保护我，我不怕你了，我要你给我道歉。君君说的对，你欠他一个道歉。我道歉，要道歉也是他给我道歉。小陈哥哥，我怕。他当初让我给他舔干净他的血，我现在就只是想要他的一个道歉而已。够了，乔思云。好，你敢这么欺负君君？不道歉是吧？把君君的血给我舔干净。顾思言。不是一向都很聪明的吗？你难道看不出来一直是他在欺负我吗？乔思云，你可真会演！你给我下药，殴打君君，还试图抢君君的玉佩，我之前怎么没有发现你这么恶毒？根本就不是我做的，我都不能下地走路，怎么可能对他做那样的事？玉佩，我的玉佩，我的玉佩怎么会在你身上？是你抢走了我的玉佩，你把玉佩还给我。玉佩一直都是我的，他在胡说。明明是你抢走了。够了，乔思云，你现在都敢当着我的面欺负君君了是吧？不是，不是我，不是我，真的不是我。你还狡辩？不行，我不能淋雨，我肚子里还有宝宝。既然你不知悔改，那你从今以后再也不要进我顾家。不能这么对我，求求你了。现在知道后悔，晚了。顾四爷，你知不知道我怀孕了？我怀了你的孩子。乔思云，我之前说的话还作数，我会给你一笔钱，保证你下半辈子衣食无忧。衣食无忧，不需要我。啊！可是你为什么要说那些话？乔思云，你是我顾思叶的太太，是我顾家的女主人，从今往后，我顾思叶就是你的后盾。那天你对我父亲说，我是你的太太，说你会一直保护我，你还说不思爷。那是因为还没有找到君君，现在君君回来了。从小到大，顾太太的身份只有君君一个人。顾思爷，你知不知道我怀孕了？我怀了你的孩子，我的玉佩怎么会在你身上？是你，是你抢走了我的玉佩，你把玉佩还给我！不要过来，不要过来！小陈哥哥，小陈哥哥，救我！君君，小陈哥哥在这里。
医生，君君为什么会变成这样？病人应该是小的时候受到非常严重的殴打，头部也有撞击的创伤，导致了创伤应激后遗症。前不久又受到非常严重的伤，所以再次犯病。君君小时候，为了救我逃出火海，被废墟砸过，应该就是那次留下的后遗症。这段时间不能再刺激病人了，你好好陪陪他吧，我先告辞了。医生哥哥，你不要走好不好？好，留下来陪陪我。好，我会一直陪着你。三爷，你知不知道我怀孕了？我怀了你的孩子。被我踩在脚下的感觉怎么样啊？求我呀，求我我就松开。刚才不是还说要给我舔鞋吗？乔思云，你这个死瘸子，你还敢反抗我？有什么好得意的？谁知道我是被你诬陷的？你是不会有好下场的。乔思雨，你怎么还是那么天真呀、啊？你真的以为小陈哥哥会为你惩罚我吗？我可是他找了十五年的林君君，如此坚定。他是顾思燕找了十五年的君君，就算顾思燕知道了我和宝宝的事情，真的就会维护我吗？和君君想，我和孩子又算得了什么？进，先生，不好了，太太她晕过去了。晕了就晕了，把他扔进地下室，让他自生自灭吧。是。先生对太太也太绝情了，太太都淋雨晕倒了，还让我把她扔到地下室来。这要是生病了，都没有人管。哎呀，你别说了，这里又脏又臭，还有虫子。想想就渗人了，咱们赶紧走吧，快走快走！想不到顾思燕竟能绝情到这种地步这么生气，你居然还想去地下室给太太送东西？你不要命了呀！小声点，要是被思思姐发现就完了。太太昨晚上淋了雨，还被关进地下室，现在一定很饿。虽然我一个下人不该干涉这些，但是太太实在是太可怜了，我真的不忍心。不说了，你千万要给我保密啊！我先走了。站住！思思姐有什么事吗？
这么晚了不睡觉，到这里来做什么？说，是不是在偷东西？我只是刚才听见厨房有响声，所以才过来看看。行吗？下去吧。是。太太，太太，太太，太太，不好！太太发烧了。医生，我家太太怎么样了？幸好病人送来的及时，不然肚里的孩子就保不住了。平时一定要注意。怎么能让孕妇淋雨呢？什么？你是说我家太太怀孕了？等病人退烧以后，一定要好好注意，千万不要过劳。嗯，谢谢医生。太太，太太，你醒了，你知道吗？你有宝宝了。我知道，是你救我的。嗯，先生对你也太过分了，你都有宝宝了还让你淋雨，把你关地下室。他不知道孩子的事，不知道。那要我，孩子的事情，我不打算告诉他。你能帮我保守住这个秘密吗？我，算我求你了。好，我答应你。好啊，你们果然在这里。思思姐。这个吃里扒外的贱人，谁让你把他放出来的？思思，你用什么冲我来？不关他的事，冲你来？我本来就是要冲你来的。乔思远，你可真有本事，都这个样子了，居然还敢有人帮你？你不要欺人太甚！昨天要不是他，我昨晚就死在地下室了。<笑>我要的就是这个结果，我巴不得你早点死。你我警告你，你最好趁早跟四爷哥哥离婚。顾太太的位置只能是我的。既然你这么想要顾太太的位置，那你拿去便是。可他本就不应该开始。太太，那我就先走了。啊、走、啊？谁让你走的？四、啊、姐，我错了。你个下人，你还不知道顾家的女主人到底是谁？思思，你到底要干什么？我想做什么？怎么，心疼了？你别忘了，他可是因为你才受惩罚的。想要救他，可以。有本事你跪下来求我呀！嘿，我忘记，瘸子是跪不下来的。我错了，我真的错了，不要，我真的错了。乔思云，你居然推进去！乔思云，你居然敢推进去！我说是他骗你，够了！我都亲眼看见了，你还不承认？乔思云，看来昨晚的教训你是还没尝够是吧？我说了是他在骗你，明明是他，是他在咄咄逼人、欺负下人，你没看吗？他的脸都已经肿了。我没有，小张哥哥，我只是听说他昨天晚上在地下室晕倒了，我才让下人把他送过来。只是没想到我一进来就看到他在欺负下人。我过去劝他，他就把我推倒了。先生，我够了。乔思云，我实在是忍受不了你了。明天我就把离婚协议给你，离婚。顾思言，你对我有过一丝的夫妻之情吗？哪怕一瞬间。不要，你不要抢我的小郑哥哥，小郑哥哥是我的。小郑哥哥，你说了，只有我才是你妻子，你说过的小郑哥哥。君君才是我顾思义唯一的妻子，乔思云，你是时候把顾太太这个位置还给君君了。顾思义，你会后悔的。我顾思义从来都不后悔，特别是对你，乔思云。来人，把他给我带回顾家，给君君当佣人。我不要，放开我，我不要。
。海带，都怪我，我当时要是说出来，先生他就不会误会你了。没关系，这本来也是我连累了你。顾思月，这么久你都不舍得碰我一下，难不成你真的对那个瘸子动了心？不可能，我不允许乔思云继续在顾家待下去。你的心里只能有我。小陈哥哥，你回来了。今天外面下大雨了，外面凉，你身体刚刚恢复，要好好休息。嗯，小陈哥哥，我做了烛光晚餐，特意等你忙完了陪我一起吃呢。嗯、小陈哥哥，干杯！君君，你先好好休息、嗯，我还有事要忙。好，你不要熬太晚。君君，你不怕打雷啊？君君长大了嘛，就不怕了。而且。那一些年打雷的时候，小陈哥哥没有陪着我。君君已经习惯用感冒了。小时候的天气都不好，现在就不怕了。这么多年打雷的，他已经经历不少苦难，他也知道。小陈哥哥。小陈哥哥去帮你找新教练。太清楚了，我是乔思雨。我们都快要离婚了。思雨，我回来。一会儿让你回去顾家。顾思雨，为什么你明明都找回了你的君君，却还要对我做那样的事情？对你而言，我到底算什么？玉佩，不对，这不是我的那个，但是却很相似。那我的玉佩在哪里？乔思云，昨天晚上我对你做了什么？小陈哥哥，你们，君君，君君，你听我解释。解释什么？小陈哥哥，我没想到你。不是这样的，我好像是这么听。这只是意外。星辰是个意外，我为什么是在他床上？我真的不知道，先生
你没什么事吧？什么问题？谁让你给先生开这么重的药？用药之前也不和我商量一下。昨天晚上太晚了，就没来得及说。太太说先生需要用药，我就给他了。太太的命令，我不敢不从呀。我说什么？什么药？什么态度？先生，我不是故意要给太太带那么多那种药的。是他说您最近最近不太行，所以我就多加了点所以，是你给我下药？不是，你在说什么？你们又在说什么？乔思云，你为什么要这么做？我不是已经答应了吗？离婚后会给你一笔补偿吗？你为什么要干这么令人恶心的事儿？不是我做的，你昨晚疯了一样闯进我房间，我挣扎都没有用。人证物证都在，你还有什么话要说？原本以为你是一个清清白白的人，但是没想到你的思想这么肮脏龌龊。你不会以为只要我跟你上了床，我就不会离婚了吧？你怎么有脸说出这样的话？你怎么有脸干这样的事儿？你要不要好好想一想，你昨晚是怎么对我的？难道真的不是他？如果不是你给小陈哥哥下了这么多的药？昨天晚上怎么可能会是这个样子？你这个坏女人，不要脸！对，没错，就是这个药。昨天他找我要的就是这个药。你还有什么话可说？你还有什么话可说？真的不是我，我不知道这个药是哪来的。你为什么要陷害我？他想让我跟他离婚，就这么陷害我是吗？你为什么要陷害我？不要，不要，思思姐，不要打我！医生说了，思思姐不能受刺激。什么受不了刺激？他是装的，他在骗你们。闭嘴！乔思云，我告诉你，君君好不容易恢复一点，要是再因为你的刺激有三长两短，一定不会放过你。乔思云，我告诉你，如果你再处心积虑想要伤害君君的话，那离婚后的财产我重新考虑。你再这么闹下去，你什么都得不到。君君，你说。对不起，小神哥哥，是我害你跟他吵架，不是你的错。我也没想到。乔思云居然会用这种手段逼我，没关系，反正我也要和他离婚了。离婚？那离婚了以后，他还会留在顾家吗？会，他会一直留在。为什么？你刚刚不是还说他下作吗？你为什么要将一个这么坏的女人留在顾家？乔家人已经被我送进监狱了，他回不去了。不管怎么样，他曾经也是我顾家的太太，而且上次还差点被人贩子卖掉。他还留在顾家的话，我算什么？小程哥哥，我不明白。你为什么还要留一个想要打死我、还给你下药的女人在顾家？君君，你先别激动，再给我一些时间，我会想办法送走他。要是让乔思云一直留在顾家，迟早有一天他恢复记忆后会知道，他才是顾思燕一直在找的君君。不行，我赶紧想办法解决掉他。老婆，看来。只有妈妈一个人抚养你长大，你现在是我唯一的家人。对了，玉佩，看来不愿意将玉佩还给我。不行，我得找到玉佩在哪里。你又来做什么？你要是想赶我走，你放心，我找到了我的东西自会离开，自会离婚
。乔思云，别以为我不知道你打的什么主意，你不就是想拖延时间，等思叶哥哥回心转意吗？信不信由你，我告诉你，不可能。自己只能是我的人，我劝你识相点，趁早滚蛋。什么意思？你在说我恶心吗？贱人，有本事你再说一遍！不会是怀孕了吧？想多了，我是单纯的恶心。你走不走？再不走，拖你身上。不能让他知道我怀孕的事，不然宝宝会有危险。乔思雨这个贱人，居然敢羞辱我！不对，他很不对劲，我得再去看看。我真的让这个贱人怀上了顾思叶的孩子，怎么办？我到底该怎么做才能让乔思云那个贱人流产呢？怎么办？我到底该怎么做才能让乔思云那个贱人流产呢？谢展，这个时间点你不是应该在公司吗？哎，你干什么？你干嘛？闭嘴！你敢说话，我就把你的秘密告诉给顾思叶。秘密？他该不会知道我是冒充了吧？顾太太，你怎么穿这么少就下来？小心着凉。没事儿，不会着凉的。太太，您不能进去啊！怎么了？先生说过，没有经过他的同意，任何人都不能进入书房。要是被他发现，是会被严惩的。这么严重？嗯。但是。我有一个很重要的东西丢了，我在哪儿都找过了，就剩这里没有找了。可是，要不这样，我就进去看一下。要是没有的话，我马上就出来。这事儿，你也不用跟顾四爷说了。嗯，好吧，那我先离开了，我就当没看见太太。嗯、好。要不，还是等顾思叶回来再进去吧。现在进去，恐怕会连累其他人。秘密？什么秘密？没什么，吓一吓你。说。你是不是知道什么？你要是不说，我就把你今天偷偷摸摸来别墅的事情告诉顾思颖。你敢威胁我？威胁？明明是你先威胁我的。你趁顾思颖不在家，偷偷来别墅做什么？哈！你误会了，是叶哥有东西让我帮他拿一下。你当我傻呀？既然是来拿东西，偷偷摸摸来干什么？说，你是不是来偷东西？凭什么？我凭什么要向你报告？李思思，我警告你，你就是个冒牌货，自己心里有点数。你果然都知道。就你这点小把戏，也就是顾思言那个蠢货看不出来了。你，我可以帮你。什么？我说，我可以帮你，但是前提是你必须替我保守这个秘密，否则顾太太这个位置你一辈子都坐不上。你说的都是真的？当然，你无非就是想赶走乔思云，和顾思叶永远在一起，这很简单，有我在，事半功倍。你错了，我不仅仅要这个，我还要他的命。杀了他。你要杀了他？对，没错，我要他死。不行，杀人的事我不做
。而且我告诉你，如果顾思远知道乔思云才是真正的君君，我们两个都没有好下场。不可能，只要他死了，顾思燕就永远不会知道。还有件事儿，你可能不知道，乔思云怀孕。怀孕了。对，没错。所以你觉得，如果顾思叶知道了这件事，我还能安然待在顾家吗？那就是你自己的事了，跟我就没关系了。真的没有关系吗？嗯、我听说，最近顾氏集团出现了内奸，顾思叶正在因为一张丢失的事情焦头烂额。你觉得，如果他知道了？印章丢失是因为自己最信任的兄弟，他会如何处置？你想要让我怎么做？早赵太太不进去，我就不用来监控室帮他把风了。你怎么确定这里面没有人？我谢枕从来不打无准备的仗。小陈哥哥，你回来啦！我做了甜点，带你去尝尝。好。乔思云，你想去哪儿？你是不是想去找思燕？我去哪儿？还轮不到跟你说。我不过是要去找东西。他该不会是要去说怀孕的事吧？不行，我得阻止他。乔思云，你想要的是这个吗？玉佩，这是我的玉佩，你把它还给我。想要玉佩，自己来拿呀，来呀。你为什么要拿我的玉佩？想知道为什么？那你去阴曹地府问。<笑>小陈哥哥，你在哪儿？小、啊、娟、啊，小陈哥哥，你你先出去，出去在小房里说说，再救。不行，要走一起走。娟娟是我，娟娟，你没事吧？快，快叫医生！孩子，我的孩子，孩子，你怀孕了。就是任性了一点，没想到你的心肠这么恶毒，怀了孩子还想瞒着我，现在还想诬陷给君君。是我没有，顾思燕，快救救我的孩子！哥，已经到了家了。君君都已经伤成这样了，你还算计他？好痛！好痛！我受伤死了！小陈哥哥
，求求我，求求我的孩子。真可惜，要是早点送过来的话，孩子肯定是能保住的。哎，没办法，人各有命。小陈哥哥，是你亲手毁掉了我们的孩子。你在这里干什么？我当然是来看看我的账过的。乔思云，被人冤枉的感觉。思思，你个畜生！你在狗叫什么？乔思云，你看看这五堂，给你嫁了一个人参。你看看这个人参，像不像你思清的孩子？你疯了！你疯了！我没疯。疯的该是你，乔思源。你要是疯了，小陈哥哥就是我一个人的。我才是君君。看来你这一摔，还真是什么都想起来。你到底想干什么？可惜你现在才想起来，已经晚了。你跟顾思爷结婚的那个房间，去参加庆典的水晶鞋，还有这枚玉佩，都是顾思爷为君君准备的，是为你准备的。可惜已经晚了。而你的小陈哥哥又是那么蠢，竟然凭借一个玉佩就信了我说的话，说什么喜欢我，要娶我。要和我结婚，还说这是十五年前答应我的事儿。哈哈，乔思云，你说这是不是你的报应？是我的玉佩，你把它还给我。你这张脸确实不错，你就是靠这张脸勾引顾思叶的。你说你这张脸要是毁了，顾思叶还会喜欢你吗？你到底想干什么？我想做什么？我当然是帮你。提前下地狱啊！在干什么？小陈哥哥，君君，怎么了？小陈哥哥，乔思云，乔思云，他想杀我！我没有，我没有。乔思云，君君到底是哪里得罪你了？你要一次又一次置他于死地？是他自己划的。你觉得我会信吗？你把君君当傻子，还是你把我们两个都当傻子？小陈哥哥，我没事的，只要能让太太心里舒服一点，我没关系的。李思思，你闭嘴！你这个上不得台面的瘸子，你也配跟君君比？君君，你先去包扎伤口。嗯。你说我是上不了台面的瘸子，知道？我这双腿是为你断的。你说什么？君君？对，我是君君。你记得那场大火吗？我拉着你在孤儿院里跑。记得，我当然记得。可你为什么现在才告诉我？我当年受到刺激之后失忆。就是在我们孩子走的那天，我才想起来。孩子，你知道医生是怎么说的吗？医生说，我要是能被早一点送到医院，孩子说不定能保住。可是你在做什么？你在怀疑我有没有诬陷李思思？在你眼里，我就是一个十恶不赦的女人。是你亲手杀死了我们的孩子。不是的，我当时以为李思思她才是。我动了我们所有的回忆，是李思思从我手里偷走的。乔思源，你撒谎！凭什么说是小陈哥哥杀了你们的孩子？我们是你，小陈哥哥。
，我要相信他说，他在楼上还说，这个孩子不配出现在这个世界上，我就不利用这个孩子，不毁掉我们的关系了。你还狡辩，这就是你告诉了一个，你胡说！你看我从小到大一直挂在身上，你凭什么说是你的？小思雨，我知道是你觉得我抢走了小陈哥哥，可是要沦陷来后的。你是我先认识的小陈哥哥，凭什么？就凭我带了这么多年的玉佩，他出现在了你的身上。那个玉佩，玉佩上面有一个口子。所以你那天说，你在医院找的东西，是那个玉佩。对，但是我没有想到，那个玉佩被你私自偷去了。说的是真的吗？小陈哥哥，你不要相信他说的，那个玉佩是我的，小陈哥哥也是我的。你要装疯卖傻到什么时候？玉佩你能偷走，但是记忆你不能。思思的确从没听见过我们之间的故事，那些关于君君和小陈的事情，我全部记得一清二楚。我想你一定记得，在孤儿院的时候，我总是偷院长妈妈的鞋子穿，不然。你也不会在房间里给君君准备一双高跟鞋。对，他说的对。小陈哥哥，你不能被他骗了呀！他他肯定是有备而来的。你居然敢骗我！骗我！我不是这样的，小陈哥哥，你不要相信他。小陈哥哥，我就知道你会相信我的。我们终于相认，我要相信他，小陈哥哥，你忘了吗？是乔思雨，是他删下了我们俩的合照。你胡说，那明明是我跟小陈哥哥的合照。你还记得吗？那是你过生日的时候，院长妈妈帮我们拍的。你当时说，以后每年生日都会跟我拍一张合照。大伙那天，你是为了给我送玩具才被困到那个房间里的。我带你跑的时候，我多想砸向你。是我为了保护你，把你推开的。你怎么会知道这些？大伙那天，我还要你先跑，我的腿就是因为这个断的。你胡说！我当时确实受伤了，但是后来养父母收养我的时候，让我好好休养。我的腿就已经恢复了，你的腿是先天残疾的，我的腿是后天恢复的。君君，你是君君，你怎么会知道这些？你怎么会知道这些？说吧，什么事？我想知道乔思云之前发生的事情，包括他进乔家之前的事情。你想整乔思云？是啊，敌人的敌人就是朋友。请问曹小姐愿意帮这个忙吗？当然。乔思云在回乔家之后，什么事情都会和我说，就比如他和他的那个小陈哥哥。在孤儿院的时候起了火灾，他的那条腿就是为了救小陈断的。顾思燕手机里那张合影，就是他们在孤儿院过生日的时候拍下来的。没错，乔思云在回到乔家之后，就没有人给他过过生日。他的那个小陈哥哥倒是和他约定，每年生日都要一起拍照。具体的就是这些了。不过他有一年突发高烧。再加上他脑袋之前受过伤，醒来之后就什么都不记得。这下事情就好办了。哥，叶哥，出去！有重要的事，是关于君君小姐。你是从哪里知道我和小陈的事情的？我只能说
，你还是太傻太傻。今天我就告诉你，什么叫反败为胜。叶哥，这是调查报告。你知道我为什么要故意提起玉佩的事吗？因为我知道这个玉佩对你们两个的意义。那是我的玉佩，你把它还给我。现在该是我的了。从今往后，真正的君君只会是我。你思思，你休想！抢走了我的玉佩，杀了我的孩子，这个仇我给你不共戴天！你还能怎么样？你个瘸子，莫非还能站起来打我呀？你欺人太甚了！君君，快起来！我对不起君君，都是我不好。让你跟这个蛇蝎心肠的女人待在一起，乔子云，君君道歉。顾思燕，你在说什么？你让我给他道歉？不然，你推人不该道歉吗？小陈哥，你还是选择站在他那边。别这么叫我，叫我让我觉得很恶心。恶心？你凭什么这么说我？乔思云，你能不能不要再装了？我能把你娶进顾家，已经是你的荣幸了。你现在还在霸占君君的位置，你演技可真好，连我都差一点骗。我不是瘸子，你到底有没有良心？不是因为你才会变成这样吗？够了，别再装了。看，看看你干的好事。这上面是你幼年的资料，还有你的腿先天就残疾的照片，还有你往院长手里塞钱的照片，你怎么解释？这照片上面不是我，我根本就没有往院长手里塞钱。就算是做公益，我也是往公账上面打钱，我怎么会给院长塞钱？这这照片一定是假的。好啊，你真不愧是乔家人，连口供都一模一样。什么一模一样？什么意思？进来，姐姐，你怎么来了？云玉，赶紧收手吧！顾总已经发现你是冒充的了。咱们及时承认错误，或许能够得到原谅。你在说什么？你怎么能这么对我？云玉，姐姐，这都是为你好啊。你们是一伙的，顾思言，你不要相信他们，他们合起伙来骗我们。他跟李思思是一伙的，但我不准你碰小陈哥哥，走开。小陈哥哥，你让他走好不好？我害怕。你走吧，我在。乔思云，你能不能不要什么事情都推给君君？这么多人在这，难不成你也要说我是同伙吗？真的是他在骗你，小陈哥，我才是君君啊，我才是君君。够了，<笑>你简直冥顽不灵。顾思燕，你会后悔的。后悔？我顾思燕最后悔的事，就是把你娶进了顾家。我有一个好办法。可以一箭双雕。哦，什么好办法？我们可以把所有问题的火力都集中在乔思云的身上，把他伪造成想要偷取印章的小偷，所以他冒充君君的身份，来获取顾思叶的信任。那就这么办，哥。看视频。乔思云，你
，居然敢偷我的一招！什么一招？唐小姐，你还是老实交代吧。监控都拍下来了，是你潜入顾总书房偷走顾氏印章，让顾氏亏损一个亿。什么印章？我不知道。说，印章在哪儿？我不知道什么印章，你放开我！事到如今，你嘴还真硬。是谁指使你这么干的？印章到底在哪儿？我真的不知道什么印章。我们夫妻一场，我还怀了你的孩子，对我一点信任都没有吗？你少跟我提孩子！我还真庆幸孩子没有生下来，要不然因为你这个妈，我都替他感到羞愧。哥，这是乔小姐结婚前的体检报告。根据结果显示，乔小姐没有生育能力。我怎么可能没有生育能力？乔思云，看来你骗我的事还真不少。你说吧，你还有多少事瞒着我？我真的怀了孩子的，我能感觉到他。他就在我的肚子里，他是一条鲜活的生命啊！顾思燕，你信，你相信我好不好？那是我们的孩子。孩子，你连生育能力都没有，我们哪来的孩子？你就不能信我一次？相信我，就是因为太相信你了，我才一次一次被你欺骗，一次一次被你利用。我警告你，如果你不把印章还给顾家，那你下半辈子就在监狱里度过。不行，顾思雅，你不能这么做。好，我现在就送你跟你父亲团聚。顾思雅，就凭我为你断的这条腿，我就是你的恩人，你不可以这么对我。乔思云，现在种种证据都甩在你面前，你还执迷不悟是吗？我肚子疼，能不能帮我降下医生？乔思云，你又想玩什么把戏？我没有玩把戏，我正在流产，身体还没恢复，真的很疼。乔思云，我看你这根本就不是肚子疼，是想装病逃跑吧？又是你滚开！够了，乔思云，你现在还敢当着我的面欺负君君？看你是不想活了！是的，顾思雨，求求你，救救我！乔思云，自生自灭吧！要是没死，就赶紧给我离开顾家。终于醒了，太太，哎，这里是我的房间，可能会有点简陋，你不要嫌弃啊。我为什么会在你的房间？这，没事，那你说吧。好吧，其实，在那天你晕倒过后，我实在不忍心看着太太受苦，就把你带到了我们佣人房里。先生还派人来说，让你抓紧离开顾家。没想到，他居然绝情到这种地步。对了，夫人，这两份好像是你的东西，你要不要拆开看一看？嗯、顾思雨。我为你失去双腿，失去孩子，却换来了你的船票和离婚协议，你还真是冷酷无情。你来干什么？让开
，你是不是来求思夜回心转意呢？我叫你让开，乔思云，你居然敢用这种态度跟我说话！我警告你，我现在才是顾家的女主人。这个世界上不是所有人都跟你一样要围着男人转。我只是来收拾行李的。你要是想让我快点离开，就给我让路。你真的想好了？你真的决定要跟他离婚了？这下你满意了？他居然真的签字了！我允许你进来了吗？你还想怎么样？我不想怎么样，就是单纯的看你不爽。<笑>乔思源，你敢无视我？我已经同意离婚了，你还想怎么样？你光是离婚怎么够啊？我要你来参加我和思叶的婚礼。你们要结婚了？当然，后天就是我们的婚礼。如果你来参加婚礼的话，我可以考虑让思月哥哥撤销对你的起诉。思月，我们终于要结婚了。嗯，没事，就是这画面太美好了，一时之间没反应过来。走吧，我的心。嗯。太太，您，我已经不是顾家的太太，叫我思云吧。好，思云姐。好。乔思云同志，根据法院判定，依法查问。警察同志，你们是不是搞错了？思云他……没事，放心吧。你们先去吧，我一会儿就来。好。我没事的，你回去吧。让我们热烈欢迎两位新人的到来。思云，你坚持住，医生马上就来了。思云，现在是我们最真挚的环节。接下来，我会向两位新人提出最诚挚的提问。请问新娘，无论贫穷还是富贵，健康还是疾病，你是否愿意一如既往的选择顾思叶先生，成为你的丈夫？我愿意。请问新郎，无论贫穷还是富贵，健康还是疾病，你是否愿意一如既往的选择李思思小姐，成为你的妻子？我愿意。不要，先生。救救你！救救太太！救救太太！乔思云已经不是我顾家的人了，现在我顾思叶的太太，只有君君一人。先生，不是这样的，太太她真的快不行了，你再不去的话会出人命的。你算什么东西啊？今天是我和小陈哥哥结婚的日子，乔思云她又想耍什么花样？先生，先生，李思思她是坏人，她根本就不是君君，太太。
在这军军啊！先生不要再作贱他，先生。大胆女佣，竟敢阻拦顾先生婚礼，还敢陷害太太！我现在有证据可以证明，李思思不是军军小姐，而且她还跟谢秘书勾搭，陷害太太。来人，把这个女佣给我带下去！先生，先生，放开我！你们放开我！放开我！你们放开我！先生，先生。你知道欺骗我的后果，我会把你和内卫一起送进监狱。我真为太太感到不值，她为你付出了一切，甚至是生命，到头来竟换来你嘴里的内卫。我现在手里有证据，可以证明我刚刚说过的话。啊，哥，小心有诈。谢明书又是在心虚什么呢？我有一个好办法，可以一箭双雕。Oh? 我们可以把所有问题的火力都集中在乔思云的身上，把他伪装成想要偷取印章的小偷，从而冒充君君，来换取顾思叶的信任。咱就这么办。嗯、啊？这这这是哪来的视频？关掉，快关掉！哥，小陈哥哥，这都是假的，是他，是谢秘书让我这么做的。小陈哥哥，哥，我跟了你这么多年，都是这个女人，都是这个女人蛊惑我哥。哥你们两个，来人，把他们两个送进警察局。哥，乔思云才是君君。你刚刚说君君怎么了？她怎么了？太太被警察局的人带走以后，出了车祸。太太她，带我去。君君。把他扔进地下室，让他自生自灭吧。乔思云，你还有什么话可说？对不起，原来你一直在我身边，我却清醒了他人。对不起，君君。病人情况严重，赶紧输血。医生，病人的血型，医院血库库存不够啊。病人胸腔内积血过多，赶紧准备手术。嗯、乔小姐这次车祸十分严重，再加上前段时间刚刚流产，身体虚弱，营养不良，所以为什么？所以乔小姐能不能醒过来，全看她自己的求生欲望。有可能明天就会醒来，也有可能永远都不会醒了。只要有一丝希望，我都不会放弃。医生，你需要我怎么做？多陪陪他吧，多跟患者说说话，多唤醒患者内心的求生欲望。君君，你还记得小时候，我们总喜欢在孤儿院后山玩捉迷藏。那个时候，你总是喜欢躲着。等我来找你，我也总是喜欢偷偷跑到你身后。啊啊、小陈哥哥，救、啊、我呀！还有小时候，你总是喜欢穿院长妈妈的高跟鞋。我跟你说，等你长大以后，要给你买好多好看的高跟鞋来娶你。所以从此以后，我一直在家里放一双高跟鞋，就是为了等你。都是我不好，对不起。明明你一直在我身边，我却没有发现。君君，你快点醒过来好不好？醒过来嫁给小陈哥哥好不好？思燕。最近降温，小心着凉
。医生说，你的腿要一步一步来，不要累到了。你最近感觉怎么样？嗯，我最近能走的时间越来越多了，我还能跳舞呢。思叶，谢谢你。不然，我真的觉得快要站不起来了。啊，对了，谢谢你送我的鞋，我很喜欢。你喜欢就好。只要是你喜欢的，我什么都可以给你。以后我给你买好多好看的高跟鞋，嗯、好吗？思远，嗯，嫁给我好不好？好，思远，谢谢你。嗯，医生，他醒过来了。但是好像关于过去的记忆，他都不记得。乔小姐这次大脑受伤十分严重，她能醒过来已经是个奇迹了。至于失忆，她大概是想忘记一些她不想记起来的事情。那她的腿？我们医院刚好有位从国外回来的骨科专家，他说了，乔小姐的病情十分经典，好好治疗，大概很快就会站起来。真的吗？对，谢谢你，医生，不客气。我带你去看夕阳。我喜欢你，是我度假的记忆。相爱那么长，遗忘却不多。思雨，虽然你忘记了我们之间的记忆。但是未来，我会一个人带着我的记忆陪你走完余生。你绝口不提，没问题。<笑>